রাজধানী ঢাকার অন্যতম আইকনিক এই ভবন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ও ভাবাবেগের মূর্ত প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে এই ভবনটি সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরকে উপহার দিয়েছেন এই সড়ক ভবনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সবার মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ভবন প্রাঙ্গনটি হেঁটে হেঁটে পরিদর্শন করছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ইতিহাসে 
রচিত হচ্ছে একটি অনন্য অধ্যায় সম্মানিত সুধা মণ্ডলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ সুধী মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম আজকের এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের সড়ক ভবন প্রান্তে সশরীরে ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ময়মনসিংহ ও মিরপুর ঢাকা প্রান্তে সমবেত এবং উপস্থিত সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি দেওয়ান সাইদুল হাসান আমি নাইমা হোসেন এবং আমি শামীম খান আজকের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মোরাল সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের আওতায় নবনির্মিত একশো পঞ্চাশটি সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাস ময়মনসিংহস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের উপর আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর কেওয়াটখালি সেতু ও রহমতপুর সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যানবাহনের ফিটনেস প্রদানে বিআরটি কর্তৃক নবনির্মিত স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র ভিআইসি এবং আধুনিক স্থাপত্য নকশায় নবনির্মিত তেজগাঁওস্থ 
ডিটিসি এ ভবন বিআরটিসির মমেনসিংহস্থ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করবেন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন শুধু আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা উন্নয়নের রূপকার ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও স্মার্ট বাংলাদেশের দেশারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার হাতে গড়া ডিজিটাল অবকাঠামোর কল্যাণে আমরা উপকারভোগীদের সাথে আজ সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হতে পেরেছি সুথি তেজগাঁও সড়ক ভবন প্রান্তে আরও উপস্থিত আছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বেগম রওশন আরা মান্নান এমপি মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সিনিয়র সচিব সচিববৃন্দ সম্মানিত সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ মিরপুর বিআরটিএ প্রান্তে উপস্থিত আছেন জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় চেয়ারম্যান বিআরটিএ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিবহন মালিক ও গাড়ি চালকগণ এবং ময়মনসিংহ প্রান্তে উপস্থিত আছেন জনাব শরীফ আহমেদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জনাব কে এম খালেদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংসদ সদস্যগণ মাননীয় মেয়র ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ ডিআইজি ময়মনসিংহ রেঞ্জ জেলা প্রশাসক মামেনসিংহ পুলিশ সুপার মামেনসিংহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃন্দ পৌরসভার মেয়র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সেতুর উপকারভোগী স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ এবং গণমাধ্যম কর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পনেরোই আগস্টের কাল রাতে ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার মহিয়সী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ সকল শহীদানকে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আত্মোৎসর্গকারী মা বোনদের সম্মানিত সুধী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার সুরক্ষার্থে অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় উপস্থাপন করছেন আফরোজা মুক্তা এ পর্যায়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সৈয়দ মইনুল হাসান আজকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানের সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অতিথি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং অন্যান্য অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব সচিববৃন্দ সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ জাইকা কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সিনিয়র অপারেশন অ্যান্ড স্পেশালিস্ট এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক সড়ক ভবন মিরপুর প্রান্ত এবং সড়ক ভবন প্রান্ত মিরপুর বিআরটি এর প্রান্ত এবং ময়মনসিংহ প্রান্ত উপস্থিত সুধীবৃন্দ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়রগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিগণ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার সম্মানিত প্রধানগণ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং এ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই প্রথমে গভীর শ্রদ্ধা স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি 
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র একই সাথে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল দশ বছরের ছোট শেখ রাসেল এবং উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে শহীদ সকলকে আমি তাদের বিধি আত্মার মাকফেরত কামনা করছি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি বীরাঙ্গনা মাওবন্দের প্রতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সড়ক ভবনে আপনাকে সুস্বাগতম আপনি গত পহেলা নভেম্বর দুই হাজার তারিখে এই সুন্দর ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন আপনার গত জুলাই দুই সালে এই কাজ শুরু হয়েছিল এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা এই ভবনটি নির্মাণ করেছেন আপনি আজ এই ভবনে এসেছেন এর ফলে আমরা সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সহ আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক স্বাগতম আজকে আজ এই ভবন থেকে আপনি উদ্বোধন করবেন একশো পঞ্চাশটি সেতু গত বছর নভেম্বরে আপনি একশোটি সেতু উদ্বোধন করেছিলেন আমরা সেই ধারা ধারাবাহিকতায় আজকে দেড়শো সেতুর উদ্বোধন ঘোষণা করবেন আপনি একই সাথে চোদ্দটি ওভারপাস এছাড়াও আমাদের বড় দুটো সেতু ময়মনসিংহ জেলায় কেওয়াটখালি এবং রহমতপুর সেতু আপনারই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন আমরা শুরু করছি আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং তার অক্লান্ত পরিশ্রমে তার নির্দেশনায় এবং আমাদের সচিব মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি আমরা এ পর্যন্ত বাইশ হাজার চারশো ছিয়াত্তর কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি আপনি নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল জাতীয় মহাসড়কে আমরা যেন এস এমভিটি লেন সহ সিক্স লেন তৈরি করি সেই লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে একশো চৌত্রিশ কিলোমিটার করেছি আরও সাতশো আঠারো কিলোমিটার পাইপলাইনে আছে ভবিষ্যতে হয়তো এটা দুই হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এখানে প্রবেশ করার সাথে সাথে তৃতীয় নেত্র একটি মুরাল বঙ্গবন্ধু স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীত মুরাল উদ্বোধন উদ্বোধন করেছেন সেজন্য আমরা ব্যক্তি আমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত এই মুরালে বঙ্গবন্ধুর জীবনের আন্দোলন জীবনের ছয় দফা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন সাতই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের যে ক্ষণ সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে আপনি জেনে খুশি হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার পঁচিশ সালের নাগাদ আমাদের সড়ক জনপদ অধিদপ্তরের সকল রাস্তাই গুড কন্ডিশনে রাখার কারণ টার্গেট ছিল নাইনটি পারসেন্ট আমরা জুন তেইশের মধ্যেই এটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অ্যাচিভ করতে পেরেছি আপনার নেতৃত্বে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরে মোট ষাট জন নারী কর্মকর্তা আছে তার মধ্যে ছাপ্পন্ন জন নারী প্রকৌশলী এবং আমরা নারী পুরুষ মিলেই এই দেশকে গড়ার কাজ হাতে দিয়েছি আপনার নেতৃত্বে আমরা নিশ্চয়ই আরও এগিয়ে যাব একই সাথে আপনাকে জানিয়ে রাখি স্যার আমরা যখন জয়েন করি তখন মাত্র দুইজন নারী প্রকৌশলী ছিলেন গত তেইশ বছরে সেই সংখ্যা ছাপ্পান্নতে দাঁড়িয়েছে এটা আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই সম্ভব হয়েছে আমি মনে করি আমাদের দেশটি পৃথিবীর অন্যতম একটা বড় ডেল্টা এবং আপনি সে একইভাবে একশো বছরের একটি পরিকল্পনা আমাদের সামনে দিয়েছেন আমাদের ভবিষ্যতে জলবায়ু উষ্ণতার একটা রিস্ক আছে পরিবেশের ভারসাম্য একটা রিস্ক আছে সেই সবগুলি অ্যাসেস করে আমরা কিন্তু আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা অনুযায়ী হাইওয়ে মাস্টার প্ল্যান কাজ শুরু করছি অচিরে হয়তো সেটা আমরা ফাইনাল করতে পারব তা আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই নারী পুরুষ আমাদের শ্রমিক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পরামর্শকদের সাথে একসাথে কাজ করে এই দেশকে গড়ে তুলতে পারি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক এখন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে নির্মিত সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল বর্তমান বিশ্বের বিষয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশকে নতুন রূপে সাজাতে বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেছিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু চারশত নব্বই কিলোমিটার নতুন সড়ক দুই শত চুয়াত্তরটি সড়ক সেতু ও দুই শত সত্তরটি 
রেল সেতু পুনর্নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন দেশের সড়ক অবকাঠামোর বিনির্মাণ চলছিল পুরোদমে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের কান্ডারি জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকেরা থমকে যায় উন্নয়নের গতি কিন্তু অবিনশ্বর সেই সূর্য শক্তির আলোয় আলোকিত হয়ে বাঙালি জাতির উন্নয়নের আলোর পত্রিকা হাতে আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশ রত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে তৃত্য পদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতি পদ্মা সেতু মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঢাকা রংপুর মহাসড়ক বঙ্গবন্ধু টানেল সহ বাইশ হাজার চারশত ছিয়াত্তর কিলোমিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের একটি সুশৃঙ্খল মহাসড়ক নেটওয়ার্ক দুই হাজার আট নয় অর্থ বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল দুই হাজার তিনশো কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু প্রসারী পরিকল্পনায় এই সময়কালে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরে সর্বমোট গৃহীত পাঁচ শত ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে চার শত একত্রিশটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এ সময়ের মধ্যে উন্নয়ন খাতে নির্মিত হয়েছে এক হাজার একশত একত্রিশটি সেতু পেরিমুক্ত হয়েছে তেত্রিশটি নদী এরই ধারাবাহিকতায় দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত করল নবনির্মিত একশো পঞ্চাশটি সেতু এবং চোদ্দটি ওভারপাস ঢাকা বিভাগের নয়টি জেলায় উদ্বোধনযোগ্য বত্রিশটি সেতুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপালগঞ্জের গ্যারাকোলা সেতু এছাড়াও জাতির পিতা স্মৃতি বিজড়িত পুরনো নয়ারহাট সেতুর পাশে চার লেন বিশিষ্ট নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে গাজীপুর জেলার চাপায়ের সেতু নির্মাণের ফলে গতিশীল হয়েছে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা চট্টগ্রাম বিভাগে রয়েছে উদ্বোধনাধীন সাতাশটি সেতু তিতাস নদীর উপর পাঁচশত আটান্ন মিটার দীর্ঘ তিতাস সেতু নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছে ফেনী জেলার মুহুরী নদীর উপর নির্মিত তিন শত একানব্বই মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে নোয়াখালী ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার সহজ ও সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে জায়গার অর্থায়নে কক্সবাজার জেলার তিনশো একুশ মিটার দীর্ঘ মাতা মুহুরী সেতু নির্মাণের ফলে পর্যটন জেলা কক্সবাজারের সাথে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ উন্নত হয়েছে বরিশাল বিভাগে আটটি সেতুর মধ্যে বরিশাল জেলার মাশরং সেতু উল্লেখযোগ্য জলধারার গতিপথকে নির্বিঘ্ন রাখতে সেতুটির অ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতার সাথে উদ্ভাবনী উপায় খুলনা বিভাগে বারোটি সেতুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নড়াইল জেলার তুলারামপুর এবং মাগুরা জেলার সীমাখালি সেতু রাজশাহী বিভাগের বাইশটি নবনির্মিত সেতুর মধ্যে বগুড়া জেলার আড়িয়ার ঘাট সেতু উল্লেখযোগ্য একই সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে এলেঙ্গা হাটিকামরুল রংপুর মহাসড়কে ইতোমধ্যে মোট আটটি ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে রংপুর বিভাগে রয়েছে নবনির্মিত আটটি সেতু যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাহাগিরি সেতু যা খুলে দেবে সম্ভাবনার নতুন তার এছাড়াও নতুন ছয়টি ওভারপাস বিভাগটির উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে ময়মনসিংহ বিভাগে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে চল্লিশটি সেতু সেতুসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার সীমান্ত সড়কেই নির্মিত হয়েছে উনিশটি সেতু সিলেট বিভাগে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত চার শত দুই মিটার দীর্ঘ ছাতক সুরমা সেতুর মাঝের স্টিল স্প্যানটির দৈর্ঘ্য এক শত পনেরো মিটার যা নদীর গতিপথকে অক্ষত রেখে নিশ্চিত করেছে জলযানের নিরাপদ যাতায়াত এছাড়াও ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের উপর এক হাজার চারশত একাত্তর মিটার দীর্ঘ রহমতপুর সেতু এবং এগারোশো মিটার দীর্ঘ কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে মহাসড়কে যান চলাচল নিরাপদ করতে সরকারের যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত আছে ব্ল্যাক স্পট দূরীকরণ বাঘ সরলীকরণ প্রয়োজনীয় সাইন্স সিগন্যাল স্থাপন সহ আইটিএস স্থাপনের কাজ চলমান আছে এ পর্যন্ত একশত একুশটি ব্ল্যাক স্পট উন্নত করা হয়েছে একশো তেত্রিশ কিলোমিটার মহাসড়ক ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য পৃথক লেন সহ ছয় লেনে উন্নীত করা হয়েছে চলমান আছে আরও সাত শত তেইশ কিলোমিটার সড়কের ছয় লেনে সম্প্রসারণ কাজ 
সড়ক নিরাপত্তার আধুনিকায়ন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত হয়েছে চার হাজার নয়শত অষ্টআশি কোটি টাকার বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প ইতোমধ্যে টোল প্রধান কার্যক্রম সহজ করার জন্য এগারোটি সেতু ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়েতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে জনসাধারণের সেবা গ্রহণ সহজ করতে ই ড্রাইভিং লাইসেন্স ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান সহ ডিআরটি এর সকল সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটি এ মিরপুরে আজ উদ্বোধন হচ্ছে বারো লেন বিশিষ্ট ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টার ভিআইসি যার মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত পাঁচ শতটি মোটরযানের সক্রিয় পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু করা সম্ভব হবে গণপরিবহন সেবা নিশ্চিত করবে এবং দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ময়মনসিংহ বিআরটিসি বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এছাড়াও রাজধানী ঢাকার জন্য একটি সুসংহত ও নিরাপদ ট্রাফিক এবং পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন ডিটিসি এ ভবনের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প দুই হাজার একুশের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশের মাধ্যমে বিনির্মাণ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যেই সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর কাজ করে চলেছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত স্মার্ট রোড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্মিত হবে স্মার্ট হাইওয়ে দেশ জুড়ে অত্যাধুনিক সব এক্সপ্রেসওয়ে মহাসড়ক আর সেতু মিলে আরও গতিশীল করবে স্মার্ট বাংলাদেশের পথ চলাকে অদম্য বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে তৃপ্ত পদে সগর্বে সতর্পে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সুধীমণ্ডলী এ পর্যায়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব এ বি এম আমিনুল্লাহ নুরিকে আজকের উদ্বোধন হতে যাওয়া অবকাঠামো সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিসমিল্লাহমান রাহিম আজকের এই বহুমুখী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি স্মার্ট বাংলাদেশের দিশারি কর্মী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি মহোদয় সম্মানিত সভাপতি ও মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় জনাব উপাধ্যক্ষ এমপি মন্ত্রপৃষ্ঠ মাননীয় মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব আহমদ আসমান জমা খান খান এমপি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ময়মনসিং ও ঢাকা মিরপুর প্রান্তে সংযুক্ত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ সম্মানিত মেয়র ময়মনসিং সিটি কর্পোরেশন সড়ক পরিবহনের সিদ্ধ মন্ত্র সম্পদের স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সিনিয়র সচিব সতীবৃন্দ প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর বিবি কমিশনার ডিআইজি ময়মনসিং জেলার প্রশাসক ও পুলিশ সভাপতি ময়মনসিং বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মানিত জনপ্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মানিত সুধী গণমাধ্যমের প্রিয় ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আমি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি বিনম্র চিত্রে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির মহান নেতা স্বাধীনতা মহান স্থপতি জাতিগীত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহিষী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজর নেতা মুজিব সহ বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সমাজসেবক ক্যাপ্টেন শহীদ শেখ কামাল ক্যাপ্টেন শহীদ শেখ জামাল এবং বঙ্গবন্ধু সহ বাঙালি জাতি নরেন্দ্রমণি শহীদ শেখ রাসেলকে আমি পনেরো আগস্টের কাবলত্রে স্বাধীনতা বিরোধী বাসুদের হাতে নিহত সকল শহীদের আত্মার মাতফরত কামনা করছি শ্রদ্ধা ভরা স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ আত্ম উৎসর্গকারী দু লক্ষ মা বোন শহীদ জাতীয় চার নেতা এবং একুশে আগস্ট সহ গণতন্ত্রের আন্দোলন নিহত সকল শহীদদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ভবনে আপনাকে স্বাগতম সড়ক ভবন আপনার অবদান আপনার বদন্যতে আমরা এ ভবন পেয়েছি আপনার পদগুলিতে আমরা ধন্য আপনি জাতির পিতার স্বপ্ন বর্তমানে অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা আমাদের শক্তি এবং সাহসের উৎস দুই হাজার আট নর্থ সালে এই 
তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বলছেন মাত্র তেইশশো কোটি টাকা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে শুধুমাত্র সড়ক পরিবহন মহাসড়কের বরাদ্দয় চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা দেশ জুড়ে আমাদের গর্ব পদ্মা সেতু ছয় এই পর্যন্ত এক হাজার একশো একত্রিশ সেতু সেতুর পাশাপাশি আজকে উদ্বোধন হয়েছে চারও একশো পঞ্চাশটি সেতু প্রায় উনিশ হাজার অধিক কালভার্ট আমার ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে আমি মাননীয় প্রধান আপনার সদয় অবধির জন্য আজকে উদ্বোধন হওয়া সবগুলি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছি আমাদের সেতুর সংখ্যা দেড়শোটি আমাদের মোট ব্যয় হচ্ছে তিন হাজার দুশো সাতাশি কোটি টাকা মোট দৈর্ঘ্য নয় হাজার চারশো তিপ্পান্ন মিটার আমাদের রমকপুর সেতুর মোট ব্যয় হবে আমাদের চোদ্দ আমাদের চোদ্দ আঠারোশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকা এটি শেষ হবে দু হাজার পঁচিশে তিরিশ জুন মোট ব্যয় হবে আমাদের আঠারোশো সেতুর দৈর্ঘ্য চোদ্দোশো একাত্তর মিটার এটা রমকপুর সেতুর আমাদের নকশা এরপর কেয়াটকালি সেতু এটা দৈর্ঘ্য এগারোশো মিটার এটা শেষ হবে তিরিশ জুন দু হাজার পঁচিশে এটা বাংলাদেশের সর্ব প্রথম সর্ববৃহৎ স্টিসাইলিটি যেখানে নদীতে কোনো কুটি স্থাপন করা হবে না এই প্রস্তাবিত সেতুর নকশা বিআরটি এর মোটরযান ফিটনেস কেন্দ্র এটা একশো একুশ কোটি টাকায় নির্মাণ হয়েছে এটা বাউলেন রেজিস্টার লাইন প্রতিদিন পাঁচশো গাড়ি রেজিস্টার ফিটনেস দেওয়া যাবে আর এখন আর মানুষের কোনো ভোগান্তের শিকার হতে হবে না বিআরটিসির মহাসিন ডিপোতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেখানে সাত সাত কোটি টাকা এটা 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 নির্মাণ করা হয়েছে বছরে বারোশো জন সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সড়ক দুর্ঘটনা নিহত পরিবার ও আহত ব্যক্তির মধ্যে আর্থিক সহায়তা বদল আজকে আপনি সনক উদ্বোধন করবেন দুর্ঘটনাকে নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত মৃত্যু মনে করলে আপনি তাদেরকে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেছেন এবং দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গানি হলে অন্য তিন লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভব না হলে তার জন্য তিন লক্ষ টাকা গুরুতর কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তার জন্য অন্য এক লক্ষ টাকা আজকে আপনার হাত থেকে একশো পঁচিশ জন আমাদের অনুদান গ্রহণ করবেন এই পর্যন্ত আমাদের তহবিল জমা হয়েছে একশত নয় কোটি তিতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নশো আটত্রিশ কোটি টাকা গাড়ির মালিকগণ আমাদেরকে তাদের বিভিন্ন সেবা নেওয়ার সময় এই চাঁদা দিয়ে থাকেন এর মধ্যে আছে ঢাকা বিভাগে বিয়াল্লিশ জন খুলনায় এগারো জন ময়মনসিংহে দশ জন রংপুরে আঠারো জন সিলেটে দশ জন বরিশালে ছয় জন চট্টগ্রামে উনচল্লিশ জন রাজশাহী বিভাগে ছাব্বিশ জন মোট একশো বাষট্টি জন এই কার্যক্রমটা আজ থেকে উদ্বোধন করতে সেটা অব্যাহত থাকবে ডিটিসি ভবন আপনার নির্দেশের মধ্যে ঢাকায় সুদৃশ্য ডিসি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে মোট বিআই শিশু লেটার একশো আটাত্তর কোটি টাকা ঢাকা বিভাগের মোট বত্রিশ সেতু এর মধ্যে মোট বিআই ছশো একষট্টি কোটি টাকা আর চট্টগ্রাম বিভাগের মোট সাতাশি সেতু মোট বিআই এক হাজার দুশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা ময়মনসিংহ বিভাগের মোট সেতু সংখ্যা চল্লিশটি মোট বিআই তিনশো চার কোটি টাকা সিলেট বিভাগে একটি সেতু শেষ হয়েছে বাইশটি নির্বাচন আছে নির্মিত সেতুর বিআই চৌত্রিশ দশমিক বারো কোটি টাকা বরিশাল বিভাগে আটটি সেতু মোট একশো আট কোটি চৌষট লক্ষ টাকা রাজশাহী বিভাগের সেতুর মধ্যে পনেরোটি মোট দুশো উনপঞ্চাশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা রংপুর বিভাগের পনেরোটি সেতু মোট ব্যয় হচ্ছে তিনশো চার কোটি তেইশ লক্ষ টাকা খুলনা বিভাগে বারোটি সেতু মোট ব্যয় হচ্ছে চারশো চব্বিশ কোটি টাকা চোদ্দোটি ওভারপাস মোট ব্যয় হচ্ছে আমাদের দুশো নয় কোটি টাকা আমি এই মাননীয় প্রধান আপনার সদয় অবদানের জন্য সবগুলো সেতুর স্থিতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করছি ঢাকা বিভাগের সেতু চট্টগ্রাম বিভাগের ময়মনসিংহ বিভাগের সেতু সবচেয়ে বেশি সেতু ময়মনসিংহ বিভাগে নির্মাণ করা হয়েছে এবং দুটো নতুন সেতু সেখানে নির্মাণ করা হচ্ছে সিলেট বিভাগের এটা একটা সেতুর কাজ শেষ এখন বাইশটা সেতুর কাজ চলমান আছে এই সেতুটা একটু বাঁকা করে করা হয়েছে বরিশালের পানি জলধরা ঠিক রাখার জন্য এটা একটু বাঁকা সেতু এটা বিশেষভাবে এই সেতুটি করা হয়েছে
রাজশাহী বিভাগের রংপুরের স্মৃতি বলুন খুলনা বিভাগের এটা হাটি কমল ইন্টারসেকশনের পর থেকে এই সবগুলো ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে এর রংপুরের ঠিক একই অ্যালাইনমেন্টের রংপুর অংশ ওভারপাস বিল মানিক প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরুজ হোক সমবেত সুতি এবারে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বেগম রওশন আরা মান্নান এমপিকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি বিসমিল্লা রহমানের রাহিম সকল প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তালার যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আজকের এই মহোদয় অনুষ্ঠানের প্রাণ আজকে প্রধান অতিথি বিশ্ব নেতৃত্বে অনবদ্য অনুপ্রেরণা যার মেজিকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে অনুকরণীয় অনুসরণীয় অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে তিনি আমাদের আজকের প্রধান অতি অতিথি এবং আজকের এই আমাদের এই দেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি যিনি এই সরকারের উন্নয়নের সেতুর বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছায়ের মতো কাজ করে যাচ্ছেন আর তার বক্তৃতা বিবৃতিতে ভাষা শব্দ চয়নে আর বাক্য বিন্যাসের জোরে তিনি সব সময় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন তিনি তার পার্টির সাংগঠনিক কাজেও সময় দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে সময় দেন অনেক কঠোর পরিশ্রম করে চলেন করে চলেছেন তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব অনেক দিন যাবৎ ভালোভাবেই আমাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখছেন তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মঞ্চে মাননীয় আর সড়ক পরিবহন সচিব এবং মাননীয় সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার এখানে আরও উপস্থিত আছেন সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত সংসদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত সংসদীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত আছেন এখানে সড়ক অধিদপ্তরের সকল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানি থেকে আগত সুদীবৃন্দ ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত সুদীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজ হেমন্তের এই নরম বেলায় আপনাদের সবাইকে জানাই শুভ সকাল এই মহতি অনুষ্ঠান আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানটি হলো সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মহাসড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের উনত্রিশটি জেলায় নির্মিত একশো পঞ্চাশটি সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাস ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের উপর কেওয়াটখালী সেতু ও রহমতপুর সেতুর নির্মাণ কাজ বিআরটি এর স্বয়ংকৃত স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র বিআরটিসির নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনে আমাদেরকে সঙ্গে রেখে আপনি আমাদেরকে ইতিহাসের সাক্ষী করে রাখলেন এই উদ্বোধন একসাথে হলো এক একটা এক একটা উদ্বোধন এক একটা সেতু ও সংস্থার যে কত বড় অবদান এই দেশে এবং ভবিষ্যতে যে কত বড় অবদান রাখবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি উপস্থিত থেকে এগুলি করতে পারতেন সবাই এত আনন্দিত হতে দেশের মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লা সার্কিট হাউসে কয়েকদিন আগে আমি আপনার সার্কিট হাউস বিরাট সার্কিট হাউস উদ্বোধন করলাম সকাল থেকেই মানুষ সাজগোজ করে সার্কিট হাউসের মাঠ ভরে গেছে কিন্তু 
ভিতরে মাত্র কয়েকজন লোক জায়গা পেল সবাই দাঁড়িয়ে আছে আপনার সেই ছবি দেখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই এই মহেন্দ্র খানের স্রষ্টার নিকট আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে আমি জাতির পিতা এবং তার সমস্ত পরিবার যারা শহীদ হয়েছেন আর এ দেশের জন্য সমস্ত শহীদদের আত্মার মাঠ ফেরত কামনা করছি জাতির পিতা তার স্বল্পতম জীবনে সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে এই স্বাধীন ভূখণ্ড দিয়ে গেছেন এখানে আমি সব জায়গায় সংসদেও বলি একাত্তরের গণহত্যার সাক্ষী তৎকালীন এ দেশের মার্কিন কূটনীতিবিদ আর্থার কে ব্লাড খুব কাজ থেকে জাতির পিতাকে দেখেছিলেন এবং তিনি তার দ্য ক্রুয়েল বার্থ অফ বাংলাদেশ গ্রন্থে লিখেছিলেন যেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে আমি বলতে পারি মুজিবের পুরো অবয়বই ছিল শক্তির দুটি এই শক্তির উৎস ছিল তার দেশের জনগণ তার সততা এবং তার নিজের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিনি জাতির পিতাকে বাংলাদেশের এক বিশাল হৃদয়ের মানুষ এবং তাকে বাঙালির স্বপ্নের সম্রাট বলে অভিহিত করে গেছেন তার বইতে মার্কিন কূটনীতিবিদ যিনি মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদেরকে জাতির পিতা আমাদেরকে শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রই দিয়ে যাননি তিনি রেখে গেছেন আপনার মতো দেশে রক্ষার জন্য এবং দেশের উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য এক মহান উত্তরসূরি যার পুরো অভাবেই আমরা দেখতে পাই আপনার অভাবে আমরা দেখতে পাই সেই শক্তির জুতি এবং সেই শক্তির উৎস এ দেশের জনগণ যারা আপনাকে ভালোবাসে বিশেষ করে মহিলারা আপনার ব্যাপারে মহিলারা এত আন্তরিক কারণ নারীর ক্ষমতায়নে আপনি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন নারীকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন সেই জন্যই মহিলারা এ দেশের মহিলারা আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান স্রষ্টার পরিকল্পনার বাস্তবায়নী হচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী তিনি তার সৃষ্টিরই কিছু মকলুকাত দিয়েই সব কল্পনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকেন তিনি সাহসী এবং সৎ শাসকদেরকে পছন্দ করেন এবং তাদের হাত দিয়ে উচ্চ সব কিছু দিয়ে থাকেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক হবস এবং রুসুদের ভাষায় রাষ্ট্রের ক্ষতিকর শাসকদের প্রকৃতিও সাহায্য করে না প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন কিন্তু আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত আছে তাই তো প্রকৃতিও আপনাকে সাহায্য করছে কত বড় বড় দুর্যোগ মোকাবেলা করে আপনি এগিয়ে নিচ্ছেন দেশকে ভূতত্ত্ববিদের গবেষণা দেখা যায় যে জলবায়ুর এত বিরূপতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাত ফেনি দিচ্ছে বাংলাদেশের ভাগ্য আকাসে কারণ বঙ্গোপসাগরের বুক চিড়ে আরও একটি বাংলাদেশ নাকি জেগে ওঠার সম্ভাবনা আছে এবং তার লক্ষণও দেখা গেছে কোনো চর দখল নয় হানাহানি মারামারি নয় সব কিছু ছেড়ে বিরাট এক ভূখণ্ড সাগরের বহু সম্পদ সহ এই যা নাকি এদেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে সমৃদ্ধশালী করবে এটাও আল্লাহর একটা অশেষ রহমত উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক দুই হাজার নয় থেকে শুরু করে আজ অবধি আপনার দূরদর্শী চিন্তা চেতন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সঠিক দিক নির্দেশনা এগিয়ে যাচ্ছে দেশ গড়ে উঠেছে একের পর এক অবকাঠামো প্রমত্তা পদ্মার উত্তাল নদীর মাঝ দিয়ে নিজ অর্থে এত বড় সেতু তৈরি করে সারা বিশ্বে এক বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মানে প্রধানমন্ত্রী কোভিড উনিশের কারণে যেখানে পৃথিবীর সব কিছু বন্ধ ছিল লকডাউন ছিল সেই সময় এ দেশের সবচেয়ে পলিবাহিত এবং খরস্রোতা নদী পদ্মা আপনার নির্দেশে সেই সময় তার স্পেনগুলি বসিয়ে গেছে মানুষ বলে পদ্মা দ্বিতীয় অনেকেই বলে পদ্মা দ্বিতীয় শক্তিশালী নদী কিন্তু যেহেতু আপনি এই বৃষ্টি করেছেন সেতু করেছেন তাই আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই বিশেষজ্ঞরা বলেন আমাজনের প্রবাহ বেশি স্রোত বেশি হলেও প্রশস্ততার দিক থেকে পৃথিবীর শক্তিশালী নদী পদ্মাই রাশিয়ার দিক থেকে পদ্মার প্রশস্ততা চার থেকে ছয় কিলোমিটার হলেও প্রকৃতিগতভাবে নদী যখন মামাতে আসে তখন তার গভীরতা আড়াই কিলোমিটার হয়ে যায় শীতের সময় গভীরতা আশি ফুট হলেও বর্ষার সময় পানি যখন উপরে উঠে যায় তখন পদ্মার তল দেশ সহ গভীরে চলে যায় প্রায় একশো ষাট ফিট নিচে পদ্মা তখন ভয়ঙ্কর এক রাক্ষসী রূপ ধারণ করে এত গভীরতম নদী পৃথিবীর আর কোথাও নেই তাই পদ্মা সেতু আপনার এক অপার বিস্ময় সারা পৃথিবীতে এই পদ্মা সেতু আপনি তৈরি না করলে এটা কালের চক্রে ভয়ঙ্কর 
Barmuda Triangle and Moto, US said Barmuda Triangle, who is a Tomarni speaker. Boyanko Rekru Photo Jodi Apne, what the Shetuna Kurten. Barney speaker, Manu Padan Muntri, a Oishoma Bangla, the Shemot, a Norum Kadamati Deshe, Metro Kadu Sheshkorenetel. Among GDP, Bidinia Shabai Jokon Hotash Tokon, Bangladesh, Duhazar Bisha, Dukination, Mother Shopjate. বেশি ছিল বাংলাদেশের জিডিপি এবং বাংলাদেশ তখন একটি বড় মাইল ফলক সৃষ্টি করেছে আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনার চেষ্টায় আপনি সেই সময় অফি গার্মেন্টগুলি এবং অফিসগুলি অফিস আদালত মিল ফ্যাক্টরি খুলে দেওয়ার জন্য বলেছেন তখন অনেকেই বিরোধিতা করেছিল কিন্তু পরে তারা নিজেই স্বীকার করলো যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল যদি সেই সময় সেগুলি না খুলে দেওয়া হতো যদি সেই সময় माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ না দিতেন গ্রামে গিয়ে সবাই চাষ করেন গাছ লাগান সবজি করেন তাইলে বহু লোক মারা যেত এই দেশে মানে আপনার সব ওই সময় সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে পরবর্তীতে বুদ্ধিজীবীরা বলেন আচ্ছা শীঘ্রই আপনি উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন আরেক খরস্রোতা নদী কর্ণফুলি নদীর নিচে টানেল এই ধরনের টানেল এশিয়ার কোথাও নেই এমন কি ভারতেও নেই এই প্রথম আপনি এই ধরনের একটি টানেল তৈরি করেছেন এই দেশের জন্য এই টানেল উদ্বোধনের পর এই দক্ষিণ এশিয়ায় যে অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ শুরু হবে তা ভাবাই জানা মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা পদ্মা সেতুর পরে হয়েছে এরকম এর চাইতে অনেক বেশি অর্থনৈতিক যজ্ঞ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ যদি আপনি এটা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উত্তর উত্তরাবাসী স্বপ্ন পূরণ হবে যখন আপনি এই মতিঝিল পর্যন্ত ম্যাটেরিয়াল উদ্বোধন করবেন বহু কষ্টে তারা 2 ঘন্টা সময় নিয়ে আসে 3 ঘন্টা লেগে যায় এখানে অফিস আসতে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে আসবে আপনি যদি এই ম্যাটেরিয়ালটা মতিঝিল পর্যন্ত যখন উদ্বোধন করবেন তারা অপেক্ষায় দিন গুনছে আপনার আজ আপনার কল্যাণে যানজট কমানোর ক্ষেত্রে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস রেপিড ট্রানজিট তৈরি হয়েছে কিন্তু সুবিধা যত বাড়ছে রোডে বাস দুর্ঘটনাও বাড়ছে দুর্ঘটনার রোধে রোডে আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে माननीय প্রধানমন্ত্রী এছাড়া যে ট্রেনিং সেন্টার আজ উদ্বোধন করলেন কত বড় এবং কত সুন্দর এই সব ট্রেনিং সেন্টার কয়টা আছে দেশ বিদেশে এর মাধ্যমে যদি প্রশিক্ষিত দক্ষ চালক তৈরি করতে পারেন তাহলে দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে माननीय স্পিকার माननीय প্রধানমন্ত্রী এই দুর্ঘটনার জন্য কিছুটা সমালোচনা অথবা আর কোনো সরব নিয়ে আর মানুষের মধ্যে কোনো অভিযোগ নেই আজকে সরব ভবনে আপনি উদ্বোধন করছেন আধুনিক স্থাপত্যকলার নান্দনিক নিদর্শন জাতির পিতার মুরাল তৃতীয় নেত্র এই পৃথিবী শুধু দাতাকেই শরণ করে গ্রহীতাকে নয় মানুষের কাছে তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যিনি নেন সবচেয়ে কম দেন সবচেয়ে বেশি সমাজ পরিবর্তনে দেশ সৃষ্টিতে ভাষার দাবিতে গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছেন যারা তারাই দাতা ভুক বিলাসে যারা মত্ত থাকেন তারা দাতা নন পুরো পরিবার নিয়ে জীবন দিয়েছেন জাতির পিতা তিনি হলেন সবচেয়ে বড় দাতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি পুরো জীবন দিয়েছেন তাই এই মুরালের মাধ্যমে জাতি তাকে চিরদিন স্মরণ করবে माननीय প্রধানমন্ত্রী আপ জনপদ ও সড়ক জনপদ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 1471 কিলোমিটার দীর্ঘ রহমতপুর সেতু এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে 1100 মিটার দীর্ঘ কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ হলে পার্বত্য এলাকা সমূহ বরেন্দ্র ভূমি সমতল বা নিম্নভূমি বা জলাভূমি বন জঙ্গল নদ নদী পেরিয়ে সব জায়গায় এখনি পৌঁছে গেছে বিকশিত বিস্তৃত সড়কের নেটওয়ার্ক সেই সঙ্গে আপনার বিদ্যুৎ এবং সেই সঙ্গে ইন্টারনেট আপনি গণভবনে যে সবুজের চাষ করেছেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দেওয়া ভূমিহীনদের বাড়ি সারি সারি রঙিন টিনের বাড়িগুলি সবুজ লতা পাতার চোখ খুলে বা বন্ধ করলেই বাংলার গন্ধ তাল সুপারির গাছ ফসলের মাঠ আর মায়ের চাল দোয়া হাতের সুবাস যাতে মানুষ খুঁজে পায় আপনাকে একজন শাশ্বত বাঙালি নারী 
আপনার মধ্যে খুঁজে পায় একশো শাশ্বত বাঙালি নারীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি অন্যদিকে ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্যবস্থায় আইন বিভাগের সাথে নির্বাহী বিভাগের সেতু বন্ধনের জন্য সব দলে ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন যা আপনি অনুভব করেছেন যা ইংল্যান্ড ভারত সহ অনেক রাষ্ট্রেই আছে আপনি ওই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুসংহত করতে বিরোধী দল থেকেও সংসদীয় কমিটিকে কয়েকটি সভাপতির পদ দিয়ে সবাইকে বিরোধী দলকে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই তো আপনি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট নারীদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে আপনার অবস্থান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে সেই জন্য আবারও ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দিক নির্দেশনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দক্ষ পরিচালনা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সংযুক্ত সকল অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ সংস্থা ও কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উপায়ে কঠোর পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে কাজ করছেন আপনার হাত দিয়ে শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে এই সকল অবকাঠামো উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রাকে সুদৃঢ় করবে আমরা সবাই ইনশাল্লাহ আপনার সৈনিকেরা যারা কাজ করে যাচ্ছে সবাই এখানে উপস্থিত তারা ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে সব সময় থাকবে এবং কাজ করবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ সংস্থা ও কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকে আমি এই সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী তো এই সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত থাকবে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আপনি বেঁচে তখন আপনার ন্যাক খাত কামনা করছি আল্লাহ তালার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা বাংলাদেশ চির যুগে হোক সম্মানিত সুধি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম আজকে একটা যুগান্তকারী দিন একসঙ্গে একশো পঞ্চাশটি সেতু চারটি ওভারপাস ডিটিসিএস ভবন এবং বিআরটিসির বাস ডিপো এবং অনেক স্থাপনা আজকে একসঙ্গে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে উদ্বোধন ঘোষণা করছেন সঙ্গে সঙ্গে মহমেদ সিং কেওটখালি এবং রহমতপুর সেতুর নির্মাণ কাজেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে আজকে এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসরি আমাদের হৃদয়ের নেত্রী মানবতার নেত্রী তিনি শুধু আমাদের নেত্রী নন সারা বিশ্বে আজকে নন্দিত নেত্রী হিসাবে আজকে তিনি সব জায়গায় পৃথিবী যেখানে গিয়েছে সেখানেই তার প্রশংসা আর প্রশংসা শুনে তিনি আজকে প্রধান অতিথি হিসাবে মঞ্চে আলোকিত করেছেন উপস্থিত আছেন সড়ক ও সতী বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী আমরা আমাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যিনি সারাদিন আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার জন্য তিনি নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন এবং তার নেতৃত্বে আজকে আওয়ামী লীগ সুসংগঠিত আমি এবং আমার সম্মুখে বসে আছেন আমাদের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আমার শুভেচ্ছা এবং সালাম গ্রহণ করবেন আমি বক্তব্য শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আমি স্মরণ করছি বঙ্গমাতা যিনি বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ই পথ নির্দেশনা দিতেন অনুপ্রেরণা দিতেন সাহস যুগাতেন এবং সবাইকে দেখ ভাল করতেন আমাদের সেই বঙ্গমাতাকে আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন ক্যাপ্টেন শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং সেই শিশুপুত্র বঙ্গবন্ধুর 
যিনি কিছুই জানতেন না কিছুই বুঝতেন না সবারই আদরের ধন ছিল সেই শিশু রাসেলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার জনপ্রিয়তা শুধু বাংলাদেশে না আমি পূর্বেই বলেছি সারা বিশ্বে আপনার এক জনপ্রিয় প্রিয় এবং নন্দিত নেতা আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আপনার দক্ষতা আপনার দূরদর্শীর নেতৃত্বের কথা আমি শুনেছি দুই হাজার একুশে আমাদের দেশটাকে স্বল্পোন্নত দেশের থেকে আপনি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন দুই হাজার একত্রিশে তিরিশে আপনি বাংলাদেশ হবে চব্বিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ সবই আপনার দক্ষ এবং সুদূর প্রসারী চিন্তার ফসল এইগুলোই আপনি দুই হাজার আটে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন তখন অনেক মূর্খের দলই অনেক কথা বলেছিল আজকে তার সফল আজকে আমি যদি সেই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চর কুকরি মুকরিতে যাই সেখানেও দেখেছি ইন্টারনেট ইউজ করছে সেখানেও কৃষক ভাই দেখছে আগামীকালের আবহাওয়াটা কি হবে সেখানেও রোগী ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিচ্ছে এটা আপনারই ফসল আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিয়ন করেছিলেন বলেই আজকে সেই জায়গাটিতে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ সেই জায়গাটিতে এসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে মোবাইল ফোন ইউজ করে সতেরো কোটি মানুষ তেরো কোটি ইন্টারনেট ইউজ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি দুই হাজার আটে বলেছিলেন আপনি যদি ক্ষমতা আসেন ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য মেট্রো রেলের কথা বলেছিলেন এলিভেটেড এক্সপ্রেসের কথা বলেছিলেন এবং ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য আপনি সব কিছু করবেন আজকে আমরা একটার পর একটা দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যা বলেছেন সবগুলি একের পর এক আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমরা মেট্রো রেল দেখেছি আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেস দেখেছি আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা লাগত আমাদের এই ঢাকা শহরের মাস্ক থেকে আমাদের এয়ারপোর্ট যেতে এখন সেইটা দশ মিনিটেই আমরা চলে যাই আমার মনে পড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি হাতির ঝিল এখানে বসেই উদ্বোধন করলেন আমি তখন বলছিলাম যে আপনি একটা যুগান্তকারী জিনিসের উদ্বোধন করলেন শুধু মানুষ এখানে এসে ডিক্রিয়েশনের জন্য আসে না একটা একটা ইনডিরেক্টলি একটা সুন্দর চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে আমি আমারটাই বলি আমার নির্বাচনী এলাকা এটা এটার যে কোনো স্থান থেকে আমার যেতে হলে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট লাগতো আজকে আমি যে কোনো এলাকায় যেতে আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে যাই দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার হাতের ঝেল প্রকল্পের জন্য আমরা অনেকেই আমরা এই সফলটা পেয়েছি দু একজনের বাড়িঘর গিয়েছিল আপনার সেইগুলোকে যথাযোগ্য আপনার কনভার্সেশন দিয়ে তাদেরকে আপনার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের এই সম্মুখে কয়েকজন এখানে আছেন যারা তারাদের যারা এই আপনার ফ্ল্যাট কিংবা অন্য অন্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জলবায়ু পরিবর্তনের অবদান রেখেছেন বলতে আজকে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ আপনাকে বলা হয় আপনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আপনার আপনার মহিলাদের ক্ষমতা আয়নের কথা বলেছিলেন বলে আজকে সারা বিশ্ব ইউনাইটেড নেশন থেকে আপনাকে প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মানবতার নেত্রী তার প্রমাণ আপনি সব সময় দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু যেমন এই দেশের মানুষের হৃদয়ের মানুষ ছিল হৃদয়ের নেতা ছিল আপনি আজকেও এই দেশের মানুষের হৃদয়ের নেত্রী হয়েছেন তারা আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখেছিলাম মায়ানমারের মাইলের পর মাইল গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম নাফ নদী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছিল লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল সীমানার পারে দাঁড়িয়ে তারা বাংলাদেশে ঢুকতে চেয়েছিল আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা ঢুকতে দেব কি দেব না আপনি তখন বলছিলেন তাদের ঢুকতে দাও আমরা যদি দুবেলা খেতে পারি তারাও খাবে ইনশাল্লাহ আপনি সেই ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সেই জন্যই আপনি আপনি মাদার অফ হিউমিনিটি বলে আজকে সবাই আপনাকে প্রশংসা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কখনো স্টার অফ দিস্ট বলে কখনো আপনি আপনি কমিউনিটি ক্লিনিক দিয়ে সারা বিশ্বে আজকে নন্দিত নেতা হয়েছেন কমিউনিটি ক্লিনিক দিয়ে ইউনাইটেড নেশনও আপনার এই কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূয়সী প্রশংসা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
কমিউনিটি ক্লিনিকের সুফল আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষ আজকে পাচ্ছে চিকিৎসা সেবা আপনি দুর্গেরায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবা যেটা আপনার কমিটমেন্ট ছিল আপনার সবাইকে স্বাস্থ্য সেবা দিবেন শিক্ষা সেবা পৌঁছিয়ে দিবেন আপনার সবার বাসস্থান তৈরি করে দিবেন আপনি কেউকে না খেয়ে রাখবেন না আপনার প্রত্যেকটা কমিটমেন্টই আপনি একে একে করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাদের ঘরবাড়ি ছিল না তাদেরকে খুঁজে খুঁজে আপনি আজকে ঘরবাড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন তাদের ঠিকানা তৈরি করে দিয়েছেন সেই জন্যই তো আপনার আজকে আপনার বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি যেখানেই যাই আজকে সেই হত দরিদ্রের চিহ্ন আমি কিন্তু দেখি না আপনি বাইশ পার্সেন্টের থেকে সাড়ে বাইশ পার্সেন্ট থেকে আপনি পাঁচ পার্সেন্টে নামিয়ে নেমিয়ে আনেছেন হত দরিদ্র আমি বাংলাদেশের কোনোখানে সেই যে আমরা কবিতায় পড়েছি আসমানিরে যদি তোমরা দেখতে সবে চাও রহিমদ্দিনের ছোট্ট গ্রাম রসুলপুরে যাও সেই আসমানির বাড়িঘর আমি আর কোনোখানে আমি দেখি না আজকে সব জায়গায় সুসজ্জিত বাড়িঘর চলাচলের ব্যবস্থা আজকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যাবেন সে কোনো কোনো সময় আমরা আপনার ক্ষমতায় আসার আগে একদিনও লেগে যেত এক প্রান্ত থেকে ঢাকায় আসার আজকে যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের যে কোনো খান জায়গার থেকে আপনি আসেন ছয় ঘন্টার মধ্যেই ঢাকা শহরে চলে আসবেন এগুলো সবই আপনার অবদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত আপনার যে সুদূর প্রসারী আপনার চিন্তা তারই সুফল আজকে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আপনার দেখছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি কথা বলাতে চাই না আমি বাংলাদেশের এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে আমি না গিয়েছি আমি যেখানেই যাই সেখানেই শুনি আপনি গিয়েছেন আপনি সেখানেই অমুকের বাড়িতে গিয়েছেন অমুকের সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুকে সারা বাংলাদেশের মানুষ যেমন হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত আজকে বাংলাদেশের সারা বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে তারা মনে করে বঙ্গবন্ধুর কন্যার বিকল্প এই বাংলাদেশে আর কেউ নাই শেখ হাসিনার বিকল্প শুধুমাত্রই শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যে উন্নয়নের ঘন্টার পর ঘন্টা বলেও আপনার উন্নয়নের কথা শেষ করে যাবে না একের পর এক আমরা দেখছি মেট্রো রেলের পরে এলিভেটেড এক্সপ্রেস আপনার কয়েক পদ্মা সেতু তো আসেই কয়েকদিন পরে আপনি টানেল কর্ণফুলি নদীর নিচে টানেল উদ্বোধন করতে যাচ্ছে টানেল ওয়ে উদ্বোধন করবেন মানে প্রধানমন্ত্রী আপনার সুদূর প্রসারী চিন্তাধারা আমাদের ডিপ সি পোর্ট আপনি ইসে করেছেন মহেশখালীর ওই জায়গাটিতে করেছেন সেখান থেকে আসার জন্য কিভাবে ঢাকা শহরে অতি সৎ মানে অল্প সময় আসতে পারে সেই জন্যই আপনার চিন্তায় এই টানেল সেই যা তারই একটা কাজে লাগবে সেটা আপনার চিন্তাধারাই ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সবগুলোই আমরা দেখি আর আশ্চর্য হই আপনার প্রত্যেকটা জিনিস কমিটমেন্ট আপনি একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন সেই বাস্তবায়নের দৃশ্য দেখে আমরা সত্যি বিস্মিত হই আপনি পারেন আপনি মানুষকে স্বপ্ন দেখান এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন এটাই হলো আপনার বৈশিষ্ট্য যে আপনার ধমনিতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত বরহিত হচ্ছে আমি মনে করি আপনি বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসরি হিসাবে আমাদেরকে আজকে সেই জায়গাটিতে নিয়েছেন নিয়ে যাচ্ছেন আমরা যেই জায়গাটিতে আমরা যেতে চাই আমরা দুই হাজার একচল্লিশে আপনি বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে একটা উন্নত বাংলাদেশ রূপান্তরিত করবেন এদেশের মানুষ সেই অপেক্ষায় রয়েছে এই দেশের মানুষ আবারও আপনাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারও আপনাকে নির্বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে আবারও সেই দুই হাজার একচল্লিশে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হবে সেই অপেক্ষায় রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সমবেত শুধি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি শুনেছি যে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর আরো ছয়টি কলম আছে একাদারি কখন এখানে শেষ হবে আবার যাবেন কালকে বনানি কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু দুই কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার ছোট বউ শেখ রেহানা শেখ রাসেলের সমাধিতে ফুল দিয়ে এরপর নাকি নিচে থেকে গণভবনে তিনি উপরে উঠেছেন রা দশটা এর মধ্যে দুপুরের খাবার নিশ্চয়ই ওইভাবে খাওয়া হয় দেশের জন্য যে মানুষটি সব কিছু বিসর্জন দিয়েছে নিজের সুখ শান্তি একটা কমিটমেন্ট নিয়ে যিনি কাজ করেন আজকে সবাই বলেছেন আমি বারবার উল্লেখ করতে চাই না আমাদের এখানে কি হয়েছে প্রথমে বলি অকল্যাণ থেকে কল্যাণ হয়েছে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি নিজেই এর জন্য আপনার কতটা দুশ্চিন্তা ছিল আমি দায়িত্ববার গ্রহণের পর পরই আমাদের হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দি ল্যান্ড ঘোষণা করে দিল যে সড়ক ভবন হাইকোর্টের সড়ক ভবনকে সময় দিয়ে দিল এই সময়ের মধ্যে চলে যেতে হবে আজকে মানিক সাহেব ন্যায়ের কথা বলেন শামসুদ্দিন মানি ন্যায়ের কথা বলেন সত্যের কথা বলেন সেদিন তো সত্য মাথা ফুটে মরেছে কোথায় প্রমাণ আছে এ সড়ক ভবন কোটের অংশ প্রমাণ তো কেউ দেখাতে পারেননি রেজাউল আছে এখানে তারা বিষয়টা জানেন তারপর আমাদের জোর করে এখানে টিন শেডে এই সড়ক ভবনের বিভিন্ন কয়েকটা ছোট ছোট শেড বানিয়ে আমরা অফিস করেছিলাম কি দুঃসময় গেছে অকল্যাণ থেকে কল্যাণ বললাম যে এত সুন্দর লোকেশন এবং এত অসাধারণ একটা ভবন এডিবি সহযোগিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছে তখন এডিবির যে দায়িত্বে ছিলেন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন আমাদের নেত্রীকে তিনি বলেছিলেন যে ঠিক আছে এটা যখন এত সমস্যা এবং এটা একটা সমস্যার মধ্যে আছে তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে আমরা এই ভবনের ফান্ডিং আমরা করব এবং তারা ঠিকই করেছে এবং আজকে একটা চমৎকার ভবন এখানে হয়েছে এই সুন্দর ভবনের সার্থকতা ওখান ওখানে যে আমরা সুন্দর কাজ করেছি এই চমৎকার ভবন শুধু ভবন নির্মাণের জন্য আমরা এই ভবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ বাংলাদেশে স্থাপন করেছে 
আমি আজকে আমি বক্তব্য বাড়াবো না আমি বলব যে এখানে যারা আছেন আমরা আজকে জাতির এ সংকট সন্দিক্ষণে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে পনেরো বছর আগের বাংলাদেশের দিকে তাকান আর পনেরো বছর পর আজ সেই রূপান্তরিত বাংলাদেশ যার রূপকার এখানে বসে আছে এই রূপান্তর বিশ্বের বিশ্ব বিশ্বের বিশ্ব আজকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে আচ্ছা আপনারা আমাকে বলুন অন্য দলের লোকও থাকতে পারেন বলুন তো একটা দল আজকে দিন রাত বিশুদ্ধার করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যাকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কি বডি ল্যাঙ্গুয়েজে সম্মান করে এরা কি দেখে নাই এরা কি দেখে না তার সঙ্গে বহু প্রধানমন্ত্রী তো জি টোয়েন্টিতে গেছে এখন যে যাই বলুক আমরা কাউকে পছন্দ করি না করি কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো শেখ হাসিনার সঙ্গে নিজেই সেলফি তুলে জি টোয়েন্টিতেও তোলে নিউ তোলে এটি তো অন্য কারো সব তোলে নাই এটা অন্য কিছু না যা আমাদের সমর্থন করছে তাতে আমরা আনন্দিত সেই জন্য না শেখ হাসিনাকে গুরুত্বটা দিয়েছে গুরুত্বের মানটা কি এখানে সেটাই হচ্ছে বিবেচনা বিষয় সমর্থনের কথা বলে নাই বলে লাভ না এখন কত ঘরে কত আগুন এখন বিশ্বের অনেকে ঘরই সামলাতে পারছে না ছাদ দিকে অশান্তির আগুন এটা সাইডিয়া বাংলাদেশে এসে ফকরুল সাহেব তিনি উৎসাহ দিবে কে তিনি তো প্রতিদিনই ভাষণ দিতে গিয়ে এই সব মিথ্যাচার করেন যে পশ্চিমা বিশ্বের উৎসাহ তিনি পাচ্ছেন এই জন্য ভালো লাগছে মির্জা আব্বাস বলে চাঁদ রাতের মতো মনে হচ্ছে তো এইরকমই তাদের মনে হবে আচ্ছা সরকারের পতন হয় পৃথিবীতে আন্দোলনে আমাদের এখানে উনসত্তরে সরকারের পতন হয়েছে এরশাদ সাহেবেরও এখানে পতনই বলব ছয় ডিসেম্বর মনে আছে বিরোধী দলের পতন কি হয় না পিএনবি কতবার চেষ্টা করল সব আন্দোলন ফেল করল তো বিরোধী দলও তো পতন হয় আমাদের দেশে বিরোধী দল নেতিবাচক রাজনীতি করে বারে বারে পতনের দিকেই তো এখনো তারা যে পথে চলছে সেই পথ ভুল পথ আমি গতকাল বলেছি ফকুল সাহেব তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজিমপুরের গোরস্থানে চিরনিদ্রা সাহিত ওই তত্ত্বাবধায়ককে আর ডাকবেন না ওটা ঘুমিয়ে আছে জাগবে না প্রধানমন্ত্রী কোন দুঃখে পদ ত্যাগ করবে কি কারণে বাংলাদেশের আপনি যাদের কথা বলেন উৎসাহ পাচ্ছেন তাদের দেশের সে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আইআরআই বলেছে 
বাংলাদেশে বর্তমানে সত্তর পার্সেন্ট লোক শেখ হাসিনার পক্ষে দেখছেন কোনোদিন একটা দেখেন তো এক কমিউনিটি ক্লিনিক তুলেই সহ্য হলো না পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেন ক্ষমতা গিয়ে শেখ হাসিনার স্মৃতি রাখবেন না এখন কি পদ্মা সেতু ভাঙবে যদি কোনো কারণে ক্ষমতার মঞ্চটা ময়ূর সিংহাসনের দেখা পান তখন কি এ পদ্মা সেতু ভাঙবেন মেট্রো রেল ভেঙে ফেলবেন এলিভেটেড ভেঙে ফেলবেন রূপপুরে পানি দিবেন বন্ধ করতে হলে কি করবে ইউরেনিয়ামের বিরুদ্ধে বলতেছে যে এটা বন্ধ করে দিল তা আমি বলছি ইউরিনিয়ামগুলো ফকরুলের মাথার উপর ডালতে হবে তখন শিক্ষা হবে এদের এইসব আজব আজগুবি যত কথা আছে সব বলে সিক্স লেন এক্সপ্রেস ওয়ে এত ফ্লাইওভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেকর্ড আপনি সবসময় বলে আসছেন এখন আর একটা রেকর্ড আজকে হয়ে গেল একশো সেতু আজ একশো পঞ্চাশ সেতু এটা আপনার সৃজনশীল সৃষ্টিশীল নেতৃত্বের কারণেই সম্ভব হচ্ছে তাই আমি বলি এখানে যারা আছেন এই দেশের উন্নয়ন এই দেশের অর্জন এই দেশের গণতন্ত্র এই দেশের মুক্তিযুদ্ধ এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা যদি করতে চান এ দেশকে যদি ভালোবাসেন ক্ষমতার মঞ্চে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প এবার অন্তত আমাদের এটা মানতে হবে কারণ শত্রুরা সাতচল্লিশের লাইনে চলে গেছে তারা দ্বিজাতি তত্ত্বের ওই লাইনে চলে গেছে কাজে আমাদের লাইন ঠিক করতে হবে কারণ আমি এই বাংলাদেশের লোক আমার সবুজের পটভূমিতে লাল সূর্যের পতাকাকে আমার উচি এ তথ্য হবে সেজন্য শেখ হাসিনাকে আবারও ভোট দিতে হবে এবং আমি এখানে রাজনীতি রাজনীতি নয় অস্তিত্বের কথা বললে অনেক সময় রাজনীতি আসে রাজনীতি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে সাম্প্রদায়িকতা আর ওই জঙ্গিবাদ এই লাইন আমাদের লাইন এদেরকে সুযোগ দিয়ে লাভ নেই এদেরকে সুযোগ দিলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে বাইডেন সাহেব একটা বক্তব্য বলেছেন আমেরিকায় যে আমি এ বুড়ো বয়সে নির্বাচনে দাঁড়াতাম না আমি নির্বাচনে দাঁড়াতে চাই কারণ ট্রাম ক্ষমতা এলে আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাবে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে আমি সেই উদাহরণ দিতে চাই না তবে আমি আমার দেশে মনে করি শেখ হাসিনা না আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাবে জয় বাংলা থাকবে না স্বাধীনতার আদর্শ থাকবে না গৌরবম ইতিহাস থাকবে না এই বাংলাদেশ পঁচাত্তর আর একুশে আগস্ট সেই আদর্শ নিয়ে চলবে এই বাংলাদেশ এ রক্ত উপত্যকার বাংলাদেশ আমরা চাই না এটা পরিষ্কার 
আমি উন্নয়ন নিয়ে আর বললাম না জি শান্তি সমাবেশে তো করছি আপনার নির্দেশ শান্তির জন্যই আছি আমরা শান্তি চাই আপনাদের সবাইকে বলব শান্তির পথে প্রগতির পথে উন্নয়নের পথে আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এগিয়ে যাই বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতকে শক্তিশালী করি এবারকার এ লড়াই অনেক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সেজন্যই আজকে মুখ খুলে আমি সড়কের কোনো মিটিংয়ে রাজনীতি নিয়ে কথা বলি এখন সব জায়গায় বলবো কারণ এটা আমার অস্তিত্বের রাজনীতি সেই জন্য বল যাক শুধু বিন্দ আপনি এসেছেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে সড়কের বিভিন্ন কাজে তিনি সহায়তা করেন তিনিও এখানে কথা বলেছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট সচিব প্রধান চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সামনেও আমাদের সড়ক সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ আছেন আজকে নাম বলতে গেলে সময় যাবে এই জন্য আমি আর নেত্রীর গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সময় থেকে আর সময় নিতে চাই না জয় বাংলা জয় বঙ্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি মাদার অফ হিউম্যানিটি আপনার দূরদর্শিতার কারণে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আজ অত্যন্ত সুদৃঢ় আপনার নির্দেশনা ও উদ্যোগে এবারই প্রথম সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে আজ সড়ক দুর্ঘটনা নিহত একশো ছত্রিশ জন ব্যক্তির পরিবারকে এবং আহত পঁচিশ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুদীপৃন্দ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সড়ক দুর্ঘটনা নিহতদের পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি গত ১৬ই এপ্রিল দু হাজার তেইশে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার বায়তুল আমান জামে মসজিদের পাশে মদনপুর থেকে আসা দ্রুতগামী মিনি ট্রাকে জহিরুল ইসলাম পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এক পুত্র এক কন্যা সন্তান রেখে যান এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে জহিরুল ইসলামের স্ত্রী হেলেনা আক্তারকে চেক গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে জহির ইসলামের স্ত্রী হেলেনা আক্তার চেক গ্রহণ করছেন গত চব্বিশ জুন দু হাজার তেইশে ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফরিদপুরের ভাঙা থানাধীন মালিগ্রাম নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় জনাব আলমগীরের স্ত্রী দুই পুত্র ও এক কন্যা মৃত্যুবরণ করেন এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে জনাব আলমগীর চেক গ্রহণ করবেন চেক গ্রহণ করছেন জনাব আলমগীর গত উনত্রিশে মে দু হাজার তেইশে জনাব গোলজার হোসেন মোল্লা মোটর সাইকেলে গাজীপুরে তার অফিসে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা কাভার ব্যানের সাথে সংঘর্ষে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে গোলজার হোসেন মোল্লার স্ত্রী মোসাম্মদ রানীকে চেক গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মোসাম্মদ রানী 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চেক গ্রহণ করছেন গত সাতাশ এপ্রিল দু হাজার তেইশে গাড়ি চালক জনাব মোহাম্মদ মিন্টু মিয়া টাঙ্গাইল কালিহাতি ফায়ার সার্ভিসের সামনে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে আহত হন বর্তমানে চিকিৎসাধীন জনাব মিন্টু মিয়া এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে চেক গ্রহণ করবেন চেক গ্রহণ করবেন মিন্টু মিয়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোট একশো বাষট্টিটি পরিবারের সদস্যদেরও আজ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে বিআরটি এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সম্মানিত সুধি আজকের এই অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক দু হাজার নয় থেকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর প্রণীত উন্নয়ন দর্পণের মোড়ক উন্মোচন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন দর্পণের মোড়ক উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রিয় সুধি এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করবেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি এবং তাকে সহযোগিতা করবেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব এ বি এম আমিনুল্লাহ নুরি এবং সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মইনুল হাসান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি সম্মানিত সুধি এখন সেই মাহেন্দ্র খান অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার মূল্যবান ভাষণ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছে সুধী মণ্ডলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি সহকর্মীবৃন্দ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সুধি মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের উনচল্লিশটি জেলায় নবনির্মিত একশো পঞ্চাশটি সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাস এবং মামানসিক জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর কেউটাখালি সেতু ও রহমতপুর সেতুর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় 
কর্তৃপক্ষে নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় এই হলে যারা উপস্থিত আছেন আর এছাড়া সারা বাংলাদেশে যারা সংযুক্ত রয়েছেন আমি সকলকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন যারাই চাচ্ছেন মোটামুটি তারা সংযোগ থাকতে পারছেন কাজে সকলের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে আমার মা বেগম ফজিলাতুল ইসামুটি আমার ছোট তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং আমার দশ বছরের ছোট্ট ভাইটি শেখ রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে কামাল জামালের নবপরিত হতে সুলতান আউরজি এবং আমাদের আরও আত্মীয় পরিবার পরিজন আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডে জামিল উদ্দিন পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলক মনি তার অন্তঃশত স্ত্রী আর্জু মনি আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের যিনি পঙ্গু ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আমার ফুপা দুরব সাহ নেবাদ যিনি কৃষিমন্ত্রী ছিলেন এবং তার দশ বছরের ছেলে তেরো বছরের মেয়ে চার বছরের হাতে সুকান্ত তার ভ্যাতুস পুত্র মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সাহনিবাদ এবং রিন্টু সহ পনেরোই আগস্ট যারা শাহাদাত মন করছে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে তাদের আত্মার মাক ফাত কামনা করি আমার ছোট বোনের আমি বিদেশে ছিলাম তাই হয়তো বেঁচে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠা আমার বাড়িতে কামাল জামালের নবপরিতা বত সহ যারা ছিল কেউই বেঁচে থাকতে পারেনি খাতকে নির্মম বলে সকলকে কেড়ে নেয় উনিশশো একাত্তর সাল সত্যের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা ক্ষমতায় যেতে দেয়নি বরং গণহত্যা শুরু করেছিল পঁচিশে মার্চ রাতে যখন গণহত্যা শুরু হয় এরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং সাতই মার্চের ভাষণে তিনি যে বলেছিলেন যে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে এবং মাগলার মানুষ সেই কথাই স্মরণ করে যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই কিন্তু যুদ্ধে নেমে যায় স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে অজানের স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করি ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় আমাদের মিত্র শক্তির সহায়তায় আমরা এই বিজয় আনি ছিয়ানব্বই হাজারের উপর পাকিস্তানি আটকা পড়ে আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তানি শাসকরা বাধ্য হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে দশই জানুয়ারি উনিশশো সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন বাংলাদেশের কি অবস্থা ছিল এক তো দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনা শিকার দারিদ্রের কষাখাতে জর্জরিত একটি সমাজ তার উপর যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ একটা টাকা কারেন্সি নোট নেই কোনো রিজার্ভ মানি ছিল না রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ সব কিছু হাজার হাজার সড়ক ব্রিজ সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল চট্টগ্রাম পোর্ট চালনা পোর্ট মাইনপোতা তার উপর আহত মুক্তিযোদ্ধা গণহত্যার ফলে যে সমস্ত পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোষর যারা ছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা যুদ্ধাপরাধী তারা এই দেশের মা বোনকে তুলে দিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ক্যাম্পে সেই নির্যাতিত মা বোন তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা একাধারে যেমন সেই কাজগুলিও করেন অপরদিকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনা করা বা সৃষ্টি করবার যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি দরকার তিনি সেগুলিও গড়ে তোলেন সেনা নৌ বিমান বাহিনী থেকে শুরু করে বর্ডার গার্ড থেকে সব কিছুই তিনি করে দিয়ে যান 
কিন্তু সেই সাথে সাথে এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশ রাস্তাঘাট সড়ক রেল ব্রিজ যা করে স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাস সবই তো ধ্বংসস্তূপ কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছর তিন বছর সাত মাস তিন দিন সময় হাতে পান এরই মাঝে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশটিকে তিনি গড়ে তোলে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা পায় আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে এই ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে কি না যে মাত্র এই তিন বছর সাত মাসের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে সেই বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা এনে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি তো এই দেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন আমাদের ভাষা আন্দোলন সেই আটচল্লিশ সাল থেকে যেটা শুরু বানতে রক্ত দিয়ে আমাদের ভাষা অধিকার যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে ছয় দফা আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রাম আন্দোলনে তিনি অতপ্রতভাবে জড়িত এবং দিনের পর দিন কারাগারে কারাভোগ করেছেন নির্যাতন সহ্য করেছেন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন আমাদের ঢাকার পুরনো কারাগারটা যেখানে যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল সেগুলি আমরা এখন মিউজিয়াম হিসেবে তৈরি করে দিচ্ছি আপনারা শুধু যে দেখতে পারেন যে কি কষ্ট তিনি করেছেন কিসের মধ্যে ছিল যে সেলে তাকে রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তী দেওয়ানিতে তো এইভাবে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন কেন একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের জন্য তিনি চেয়েছিলেন যে দেশের মানুষ যেটা তিনি সবসময় বলতেন যে দুবেলা ভাত খাবে তাদের পরনে কাপড় হবে তাদের বাসস্থান হবে চিকিৎসা হবে উন্নত জীবন হবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষকে একটা উন্নত জীবন দেওয়া এটাই ছিল জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র স্বপ্ন সেই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু তিনি সারাটা জীবন তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন সারা জীবন কষ্ট ভোগ করেছেন স্বাধীনতার পরপরই এই যে আমাদের রাস্তাঘাটগুলি ব্রিজগুলি সেগুলি যে ধ্বংস ছিল রেল ব্রিজগুলি আপনারা দেখবেন নিজেদের আমাদের নিজেদের লোকের এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা তারাই কিন্তু আমাদের এই রেল লাইনগুলি চালু করে সেই হার্ডিজ ব্রিজদের মতো বিভিন্ন ব্রিজগুলি সবগুলি কিন্তু মেরামত করে সেই সাথে সাথে সমস্ত মানে ব্রিজগুলি তৈরি করেন এভাবেই তিনি এই দেশকে গড়ে তুলেন যমুনা নদীর উপরে সেতু তিনি যখন জাপানে যান তখন আলোচনা করেন ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়ে যায় কিন্তু পঁচাত্তরে পনেরো এখন জাতি পিতাকে হত্যার পর যে কাজগুলি সেগুলি তার করতে পারেননি কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে যে ব্রিজগুলি সমস্ত ধ্বংস ছিল রেল লাইন রেল সেতু প্রায় দুশো আটাত্তরটি তারপরে দুশো সত্তরটি সড়ক সেতু আমাদের এই ঢাকারই আশেপাশে এবং সারা বাংলাদেশে সেখানে চারশো নব্বই কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করেন এবং আমাদের আমিনবাজার নয়াহাট তরা সেতু যেটা মিরপুর সেতু নামেও পরিচয় সবগুলি কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত সেগুলিও তিনি মেরামতকে চালু করে দিয়ে যান এবং শীতলক্ষার উপর সেতু নির্মাণের কাজও শুরু করেছেন এবং যমুনা নদীর উপর ব্রিজ সেটা নির্মাণ ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়ে যায় সেটাও করবেন সেই ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন সাথে সাথে পদ্মা সেতু যাতে যেখানে পদ্মা সেতু পদ্মা নদী আপনারা জানেন যে পৃথিবীতে সব থেকে খরস্রোতা একটি নদী কাজী সেখান সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন তো এভাবেই তিনি দেশটাকে গড়তে চেয়েছিলেন একটা উন্নত দেশ হিসেবে কিন্তু সেই সময়টা তিনি পাননি যখন আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিলেন মানুষ তার শুভ পল পেতে শুরু করলো ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে আমাদের উনিশটা জেলার আর যে মহাকুমা প্রত্যেকটা মহাকুমাকে জেলায় উন্নীত করে বাষট্টিটি জেলা তিনি সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন গভর্নার সিস্টেম করলেন যে এক একটা জেলা এক একটা ইউনিট হিসেবেই সেটা উন্নত হবে যাতে ত্বরান্বিত হয় এ দেশের উন্নয়ন কিন্তু সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি পঁচাত্তরের পর যারা ক্ষমতা এসেছিল জাতি পিতাকে হত্যা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা আসে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ স্বাধীন সার্বভৌমত্ব নিয়ে বাংলাদেশে এগিয়ে যাক এটা তাদের পছন্দ ছিল না খুনিদেরকে ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স দিয়ে বিচার হাত থেকে রক্ষা করে বিভিন্ন দুদাসভায় চাকরি দেয় এবং তাদেরকে ক্ষমতায় বসায় সাত খুনের আসামিও ছেড়ে এনে ক্ষমতায় বসায় তাছাড়া যুদ্ধ অপরাধী যারা যাদের বিচার শুরু হয়েছিল তাদেরকেও ক্ষমতায় বসায় যখন স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় বসে তখন সে দেশ কীভাবে উন্নত হবে যে কারণে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশটা বছর জাতির জীবন থেকে হারিয়ে যায় এরপর আবার দু সালে ওই জামাত বিএনপি ক্ষমতা এসে এই দেশকে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস দুর্নীতির আঁকড়া করে ফেলে 
এই ২৯টা বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশকে কি দিয়েছে তারা দেশের মানুষের জন্য কতটুকু করেছে তারা দেশের কতটুকু উন্নতি করেছে সেটাই হলো বড় প্রশ্ন আওয়ামী লীগ যখনই সরকার এসেছে তখনই এদেশের উন্নয়নে জাতির পিতা আদর্শ পদাঙ্ক অনুসরণ আমরা করেছি তার আদর্শ নিয়ে আমরা কাজ করেছি সারা বাংলাদেশের ছিয়ানব্বই সাল থেকে দু পর্যন্ত যতগুলি ব্রিজ রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ আমরা করেছি সব হিসাব দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে তারপর আমি বলবো যমুনা নদীর উপর যে সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু সেখানে রেল ব্রিজ গ্যাস পাইপ লাইন বিদ্যুৎ লাইন দিয়ে বহুমুখী সেতু সেই সেতু নির্মাণ করে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের একটা সংযোগ আমরা সৃষ্টি করে দিয়ে যাই এবং সেই সেতুটাও আমরা নির্মাণ করি এর পরবর্তীতে তা শুধু তাই না বরিশালের সঙ্গে যোগাযোগ বা সারা উত্তরবঙ্গ করতা নদীর উপর সেতু আমাদেরই করা ধরলা সেতু আমাদেরই করা গাবখান সেতু শিকারপুর দোয়ারিকা এই ঢাকার তুলসী মরিচা নবগঞ্জ দোহার ওই এলাকায় তারপরে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর কাজ আমরা সম্পন্ন করি শীতলাখা এক দুয়ে সেতুর কাজ আমরা সম্পন্ন করি এভাবে কিন্তু সারা বাংলাদেশেই এমনকি মেঘনা নদীর উপর যেখানে রেল সেতু তার পাশে আমরা সড়ক সেতু ভৈরব যাওয়ার জন্য সেই সেতু আমাদের নির্মাণ করা আমাদের এমনকি রাজবাড়ির সঙ্গে কুষ্টিয়ার পাংসা কুমারখালী সেনু সেতু আমাদের করা এভাবে নাম এখন বলতে গেলে বহু নাম বলতে অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু আমরা কিন্তু এই বৃহৎ সেতুগুলি নির্মাণ করি সাথে সাথে পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং খুলনা সাথে বাগেরহাটের যে রূপসা সেতু জাপানের সহায়তায় সেই সেতু নির্মাণ শুরু করি পাশাপাশি পদ্মা সেতুর ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয় এবং প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যাই কিন্তু তারপরে তো আমরা সরকারে আসতে পারিনি যা হোক আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শুধু আমাদের একটি ঢাকা ছিল চট্টগ্রাম এবং সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেটাও আওয়ামী লীগ আমলেই আমাদের করা যাক দু হাজার এক সালে সরকারে আসতে পারিনি সেটা আমি বহুবার বলেছি কারণ আমাদের গ্যাস অন্য দেশ কিনবে আমি রাজি হইনি খেসারত দিতে হয়েছে ক্ষমতা আসতে পারিনি জনগণের ভোট পেয়েছিলাম কিন্তু চক্রান্ত দেশ শিকার হয়েছিলাম কিন্তু তারপরে দেশটার অবস্থা কি হয়েছিল বিএনপি জামাতে দুঃশাসন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস দুর্নীতি অপশাসনের কারণে এ দেশে এমার্জেন্সি ঘোষণা হয় তারপরে সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পিছনে আর্মি আর্মি ব্যাক্ট সেই সময়টার কথা একবার চিন্তা করে দেখেন মানুষের কি দুরবস্থা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করবার কোনো সুযোগ ছিল না বিএনপির আমল থেকে যে অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছিল এ দেশের মানুষের উপর তারই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে যা হোক একটা পর্যায়ে দু হাজার তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় দু হাজার নির্বাচন যে নির্বাচনে ইস্তারে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব এবং ছিয়ানব্বই সালে আমরা ষোলোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ নির্মাণ আমরা শুরু করি এবং বেসরকারি খাত সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে দিই আজকে যে এতগুলি টেলিভিশন কে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার অন্য সরকার কখনো সাহসই পায়নি মোবাইল ফোন সবার হাতে হাতে কে দিয়েছে এটা আওয়ামী লীগ সরকারের দেওয়া ডিজিটাল ফোন আমরাই করেছি অ্যানালগ ছিল সব জায়গায় ট্রাঙ্কল করতে হতো এর এটাকে আমরা ডিজিটাল করি এবং মোবাইল ফোন আমরা সার্বজনীন করে দিই সারা বাংলাদেশে আমাদের লক্ষ্য ছিল ব্রডব্যান্ড তৈরি করা সাবমেন কেবলের সাথে সংযুক্ত করা এবং দেশকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করা এবং সেই সাথে সাথে আমাদের সমুদ্র সীমা আমাদের স্থল সীমানা যে সীমানা চুক্তি জাতিপিতা করে গিয়েছিলেন সমুদ্র সীমা আইন করে গিয়েছিলেন কিন্তু যারা ক্ষমতায় ছিল একুশ বছর বা পরবর্তীতে কেউ কিন্তু উদ্যোগ নেয়নি ছিয়ানব্বই সাল থেকেই কিন্তু আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যেগুলি সমাধান করে দেশের উন্নয়নটা ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এই সম্পদগুলি আমাদের দেশের কাজে লাগানোর জন্য যা হোক আটের নির্বাচনের রেজাল্ট বিশ দলীয় ঐক্যজোট বিএনপি জামাত পেয়েছিল মাত্র উনত্রিশটা সিট পরে বোধহয় ইলেকশনে একটা তিরিশটা তিনশো সিটের মধ্যে তাদের প্রাপ্তি ছিল মাত্র তিরিশটা সিট এই হলো তাদের শক্তি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা যা হোক এটা এই জন্য বললাম যে এখন তারা নির্বাচন নিয়ে কথা বলে অবাব নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলে নানা কথা বলে সেটা আমি এখন সমালোচনা করতে চাই না কারণ আমরা অনেকগুলি ভালো কাজ করেছি ভালো কথাগুলি বলে যেতে চাই কিন্তু এদের কথায় এবং এদের কাজ সবই ধ্বংসাত্মক এ ব্যাপারে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করতে চাই আজকে এই উন্নয়নগুলি ধ্বংস করুক সেটা আমরা চাই না 
2009 যখন আমরা সরকার হয়েছি তারপর থেকে সারা বাংলাদেশ বেপি কিভাবে আমরা উন্নয়ন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলব সেই প্রচেষ্টা আমরা চালাই আপনারা জানেন যে অনবরত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতো আমরা খুঁজে বের করি কোন কোন জায়গায় এই ব্ল্যাক হোলগুলি আছে সেগুলি মেরামত করার পদক্ষেপ এটা আওয়ামী লীগ সরকারই নেয় এবং প্রথম ছিয়ানব্বই সালে আমরা একটা আমি সড়ক করি সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে পদ্মা যমুনা সেতু পার হয়ে যে এখান থেকে নলকা হাতিকমুল সেতু সেটা দ্রুত যানের জন্য আলাদা আর দুই পাশে যাতে স্থানীয়ভাবে এবং যেগুলি দ্রুত যান না যেমন রিক্সা ভ্যান বা অন্য অন্য মানুষ চলাচল করতে পারে সেইভাবে ওই রাস্তাটা প্রথম আমরা করেছি যেটা রাশা মানে নাটোরের লালপুর পর্যন্ত ছিল এই নলকা হাতিকমল রাস্তা কিন্তু প্রথম আমরা তৈরি করি পরবর্তীতে এক দ্বিতীয়বার আমরা যখন আসি আসার পর থেকে আমরা শুরু করি আবার আমাদের কাজ সেখানে আজকে এটুকু বলতে পারি যে দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত আটশো কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক এক কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক দুই হাজার চারশো ছিয়ানব্বই কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক সহ মোট চার হাজার চারশো ষোলো কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে একই সঙ্গে দশ হাজার আটশো দশ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্ত করা হয়েছে যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা ময়মনসিং জয়দেবপুর টাঙ্গাইল ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা মহাসড়ক আটশো কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে একশো কিলোমিটার মহাসড়ক ধীরগতিসম্পন্ন যানবাহনের জন্য পৃথক লেন তা পৃথক লেন যখন করি তখন এগুলি ছয় লেনের হয়ে যায় সেই ছয় লেন রাস্তা আমরা নির্মাণ করেছি আরও চার সাতশো পঁচান্ন কিলোমিটার মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার কাজও চলমান রয়েছে অর্থাৎ এক লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো বাহান্ন কিলোমিটার রাস্তা উন্নীত করা হয়েছে আর নতুন সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি আমি আগেই বলেছি যে ঝুঁকিপূর্ণ যে সমস্ত এলাকা ছিল সেগুলি খুঁজে বের করে সেই রাস্তাগুলি সরলীকরণ করা সেখানে যেখানে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই সব যাতে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা না হয় সেই দুর্ঘটনা রাসের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এটা প্রায় একশো একুশটা ব্ল্যাক স্পট খুঁজে বের করে সেগুলিকে আমরা সহজ করে দিই যেন দুর্ঘটনা না ঘটে তবে এখানে আমি একটু বলব যে আমরা সড়কের কথা বলছি যারা আমাদের বাস ট্রাক বা গাড়ি চালায় তাদের রাস্তায় যে একটা অস্বাভাবিক একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওভারটেক করার যে একটা প্রবণতা এটা বন্ধ করতে হবে এই জন্য আপনাদের ড্রাইভারদেরকে ভালোভাবে ট্রেনিং করাতে হবে এবং যারা গাড়ি চালক বাইর বা তাদেরকেও সেইভাবে মানে তাদের মনস্তাত্ত্বিক আমি মনে করি যে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যে এটা যে ক্ষতি করে শুধু রাস্তায় বা কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে তা না তারা নিজেরাও তো জীবন দিতে বাধ্য হয় পাশাপাশি আমরা যখন এই মহাসড়কগুলি করছি সেখানে অন্তত কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর পর আমাদের বাস ট্রাক বা ড্রাইভাররা যাতে এবং যাত্রীরাও যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারে সেই বিশ্রাম আগারও আমি করে দিতে বলেছি অনেক জায়গায় করা হয়েছে পর্যক্রমভাবে আমরা আরও করে দেব যাতে করে এক টানা অনেকক্ষণ গাড়ি চালাতে চালাতে সবাই মানুষ তো মানুষ কতক্ষণ চলতে পারে আবার যারা ড্রাইভার ব্যবহার করেন তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব যে আপনাদেরও এটা ভাবতে হবে যে সে একটা মানুষ সে গাড়ি চালাচ্ছে তার কিন্তু বিশ্রাম দরকার তার খাবারটা সে ঠিকমতো খেতে পারল কিনা সেটাও দেখতে হবে আপনার গাড়ি চালাতে পেট্রোল লাগবে কিন্তু যাকে দিয়ে চালাবেন তারও তো পেট্রোলের দরকার আছে তো সেটাও একটু নজর দিতে হবে কেন আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি যে আমি যখন আমি এখন তো সরকারি আছে সরকারি গাড়িতে চড়ি সেটা আলাদা কথা কিন্তু যখন আমি আমার নিজের গাড়িতে চড়তাম আমি সবার আগে আমার ড্রাইভারের খাবার ড্রাইভারের বিশ্রাম তার জন্য এমন কি আমি গাড়ি চালাচ্ছে যে আমাদের নির্বাচনী ইলে মিটিংয়ের তো কোনো সীমা থাকতো না আমি সামনে ছিঁড়ে বসতাম আমি নিজের হাতে হয় কমলা ছিঁড়ে বা বিস্কুট যা কিছু থাক আমি আমার ড্রাইভারকে দিতে থাকতে আমার বলতাম তুমি খেতে থাকো তোমার পেট্রোল জন্য ঠিক থাকে তোমার মাথার জন্য ঠিক থাকে তো এইভাবে তাদেরও যত্ন নিতে হয় তো যারা চালক রাখবেন তারা তাদেরও একটু যত্ন রাখবেন আবার যারা চালক তাদেরকে আমি বলবো যে দুর্ঘটনা শুধু মানুষের ক্ষতি করে না নিজেরও তো ক্ষতি হয় সে সেদিকেও সকলকে একটু সতর্ক করতে হবে এবং এখন তো প্রত্যেকটা জায়গায় স্পিড লিমিট মেনে চলা আমি কিন্তু নিজে মেনে চলি যখন পদ্মা সেতু দিয়ে পার হয়ে গেলাম এবং আসার সময় দেখি আমার গাড়ি খুব ভালো স্পিডে চলছে আমরা সবাইকে বলবো যে আশি কিলোমিটার বেশি উপরে উঠতে পারবো না তা আমরা কেন তার থেকে বেশি উঠবো নিয়ম আমরা নিজেরা ভাঙতে পারবো না 
এখন থেকে সবাই ঠিক মতোই চলে এটাই আমরা রাখি যাও আমি এটুকু বলছি যে আজকে আমাদের এটাই লক্ষ্য যে দেশকে আরও উন্নত করা সড়ক পরিবহন আইন দু হাজার আমরা করে দিয়েছি সড়ক পরিবহন বিধিমালা দু জারি করা হয়েছে সেগুলি যেন যথাযথভাবে পালন করা হয় অন্তত আমাদের শ্রমিক নেতারা যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব এবং শ্রমিক ভাইদেরও বলবো বা আমাদের মালিকদেরও বলবো মালিক শ্রমিক সকলের কাছে আমার এই অনুরোধ থাকবে যে নিয়মগুলি মেনে চললে নিজের জীবনও সুরক্ষিত থাকবে আর আমাদের পথচারীরাও সুরক্ষিত থাকবে সেটা কিন্তু থাকতে হবে আমি যারা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত নিহত আহতদের সমবেদনা জানাচ্ছে নিহত পরিবার আমি তাদের প্রতি আমার তাদের আত্মা মাঠফাত কামনা করি এবং তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই কারণ স্বজন হারাবার বেদনা আমার থেকে তো আর কেউ বেশি জানে না কাজে সেই জন্যই তা আমরা কিছু তাদের সহযোগিতা ইতিমধ্যে আপনারা দিয়েছি আপনারা দেখেছেন তাছাড়া যখন বিএনপি যে আমার জোটের অগ্নি সন্ত্রাস সে অগ্নি সন্ত্রাসের সময় যখন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল যারা মারা গিয়েছিল যাদের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাস ট্রাক ভ্যান রিক্সা সহ যা যা আমরা কিন্তু প্রত্যেকে প্রায় তিন হাজার আটশো জন আমরা সকলকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলাম আর যারা অগ্নিদগ্ধ তাদেরকে এখনও চিকিৎসা বা কোনো যে যা প্রয়োজন হচ্ছে আমরা সেই সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যেন এই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস বা এই ধরনের ঘটনা আর না আসে তখন তারা এগুলি করেছে এখন তারা আন্দোলন করছে বিএনপি যাওয়া ঠিক আছে কিন্তু যদি এখনও দেখি তারা চেষ্টা করে বাসে আগুন দিতে গাড়িতে আগুন দিতে আমি বলে দিয়েছি এই আগুন যারা দিতে যাবে এবং এখানে এখন সিসি ক্যামেরা এবং পুলিশ এবং যারা নিরাপত্তা থাকবে বা গোয়েন্দা সংস্থা সকলকে বলছি সকলের ক্যামেরা অন থাকবে যদি কেউ এরকম করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যা ব্যবস্থা নেবার তাই নেবে কিন্তু যেন মানুষের ক্ষতি করতে না পারে আবার ওই অগ্নি সন্ত্রাস যেতে না পারে আন্দোলন করুক আমার আপত্তি নাই কারণ আমাদের সারা জীবন আন্দোলন করে তারপরে না ক্ষমতা এসেছি তারাও যেতে চাচ্ছে কিন্তু এই এই ধরনের মানুষের ক্ষতি করা এটা যেন করতে না পারে আর সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনারা সকলে এ ব্যাপারে একটু সজাগ থাকবেন আর আরেকটা হচ্ছে আমরা যেমন আমাদের ইতিমধ্যে যে দূরপাল্লার যে গাড়িগুলি যাচ্ছে সেই পরিবহন সহস্ত্র নিরাপদ করার জন্য ইতিমধ্যে এক হাজার দুইশোটা বাস ও বে ও ট্রাক বে করা হয়েছে এছাড়াও ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট ঢাকা রংপুর ঢাকা খুলনা মহাসড়কে কুমিল্লা হবিগঞ্জ সিরাজগঞ্জ মাগুরায় পণ্যবাহী গাড়ি চা গাড়ি চালকদের জন্য চারটি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার ইতিমধ্যে স্থাপন করার কাজ শুরু হয়ে গেছে পর্যায়ক্রম বিভাগে সারা বাংলাদেশে আমরা করে দেব আর সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি আমাদের সরকার পনেরো বছরে বিভিন্ন মহাসড়কে ছোট বড় এক হাজার একশো একত্রিশটি সেতু নির্মাণ করেছে নির্মিত সেতু সময়ের মধ্যে ঢাকা অনেকগুলি নাম এতগুলি নাম পড়তে গেলে ঠিক আছে পড়ি শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু চট্টগ্রামে শায়মানদ সেতু তৃতীয় কর্ণপল্লী সেতু বরিশাল আব্দুল সেন্ডবাদ সেতু লালমনিহাট তিস্তা সেতু গোপালগঞ্জ শেখ লুৎফর শেখ লুৎফর রহমান সেতু সহ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ তো অনেক নাম এত নাম পড়তে অনেক সময় লাগবে এখন যেগুলি উদ্বোধন করবো সেগুলি বলি এগুলি আগে পড়া হয়ে গেছে তবে ইতিমধ্যে গোপালগঞ্জ নড়াইল আপনারা জানেন যে কালনার সেতু সেটা কিন্তু আমি নাম দিয়েছি মধুমতি সেতু কেন এপারে গোপালগঞ্জ ওপারে নড়াইল কার নাম দেব এ নিয়ে ঝগড়া আছে কাজী নদীর নামে থাক কেউ আর ঝগড়া করতে পারবে না ঠিক সেইভাবে পায়রা নদীর উপর বা অন্যান্য নদীর উপরে যে সেতুগুলি আমরা করেছি সবই এভাবে ভালোভাবে আমরা নাম দিয়েছি তবে নারায়ণগঞ্জে আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান শীতলক্ষা সেতু এগুলি কাজ শুরু শুরু করছি আমরা এটুকুই বলবো যে দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি চট্টগ্রাম টানেল আমরা খুব শীঘ্রই উদ্বোধন করব তাতে এদিকে চট্টগ্রাম আর ওপাশে মানে আনোয়ারা সহ একটা টুইন সিটি হয়ে যাবে যেটা আসল আমাদের বাণিজ্য সহ তাছাড়া আমাদের পোর্টেরও আমরা উন্নতি করে দিচ্ছি কার আর পদ্মা সেতু হওয়ার পরে আমাদের যেটা লক্ষ্য যে আমরা যে এশিয়ান হাইওয়ে এবং এশিয়ান রেলওয়ে এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া কারণ আঞ্চলিক যোগাযোগ ইতিমধ্যে আমরা আমাদের যেমন ঢাকা থেকে আমাদের নেপাল ভুটান এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত রেল সংযোগগুলি বন্ধ ছিল ভারতের সাথে পঁয়ষট্টি 
যুদ্ধের পরে উনিশশো সালে যুদ্ধ পরে সেগুলো আমরা চালু করে দিচ্ছি ইতিমধ্যে অনেকগুলি চালু হয়ে গেছে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও আমরা উন্নত করেছি কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমি বলি সাউথ এশিয়া এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ যত বেশি হবে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য তত বেশি সমৃদ্ধশালী হবে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কাজ করছি আর কর্ণফুলি তলদেশে আমাদের এই প্রথম এই অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলটাও খুব শীঘ্রই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া যাবে এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এমনই যে যেটা আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগে শুনলাম আমাদের বিএনপি আমি বিরোধী দল বলবো না ওদেরকে কারণ বিরোধী দল পার্লামেন্টারি সিস্টেমে বিরোধী দল তারাই হয় যাদের পার্লামেন্টে মেম্বারশিপ আছে এবং বিরোধী দলে যারা মেম্বার বেশি পায় তারাই বিরোধী দল গঠন করতে পারে তো বিএনপি একটা দল এটা একটা সন্ত্রাসী দল মানুষ খুন করার দল কাজে তারা প্রতিদিনই আমাদের পদত্যাগও চায় আর আন্দোলন করে হটিয়ে দেবে তো ঠিক আছে তারা তাদের আন্দোলন করতে থাকুক আমার আছে জনগণ আমার তো আর কিছু নেই বাবা মা ভাই সব হারিয়েছে আর আবারও কিছু নেই কিন্তু আমি আমার একটাই লক্ষ্য আমার দেশের মানুষের কল্যাণ করা মানুষের মঙ্গল করা সেটাই আমরা করে যাচ্ছি কাজে আমরা আজকে বাংলাদেশকে সব ক্ষেত্রে এখন খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এই মুহূর্তে বলতে পারি আমাদের প্রায় সতেরো আঠারো লক্ষ ম্যাট্রিক টন চাল কিন্তু এবং দানাদার শস্য মজুদ আছে আমরা আমাদের যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে আমরা পারিবারিক কার্ড করে দিয়েছি স্বল্প মূল্যে চাল টাল সব জানো কিনতে পারবে এক কোটি মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করা আছে তাছাড়া আরও আরও নিম্ন আয়ের যারা তাদের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ কার্ড যেটা মাত্র পনেরো টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারবে আর তার থেকে একটু ভালো যারা কিনতে চান তিরিশ কেজি কেজি কেজিতে কিনতে পারবে চাল ডাল তেল আমরা এই আরও কয়েকটি আর সময় মতো কখন কোন জিনিস দরকার হয় সেগুলি কিন্তু আমরা আমাদের ভর্তুকি দিয়ে দিচ্ছি আজকে সারা বাংলাদেশ আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি প্রত্যেক ঘরে ঘরে আলো জ্বালছি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হবার জন্য অনুরোধ জানাব কারণ যে টাকা দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তার অর্ধেকেরও কম টাকা কিন্তু বিল দেওয়া হয় এই জন্য দুটো স্লট আমি আলাদা করতে বলেছি স্বল্প আয়ের জন্য তাদের জন্য এক রকম আর যারা খুব বড় লোক অনেক বেশি এয়ার কন্ডিশন লিফট এটা সেটা ব্যবহার করে তাদের জন্য একটু মূল্যটা উচ্চ করে দেবো সেইভাবে দুইটা স্লট করে দেবো সেই ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি ইতিমধ্যেই এটা বসে বেশি তালি পেলাম না এখানে কি পয়সা লোক বেশি নাকি না আমি যা যে টাকা দিয়ে বানাবো সেই টাকাটা তো দিতে হবে কত ভর্তুকি দেব আর ভর্তুকি বেশি দিতে গেলে তো উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়ে যাবে সেটাও তো মাথায় রাখতে হবে গ্যাসে ভর্তুকি বিদ্যুতে ভর্তুকি পানিতে ভর্তুকি পৃথিবীর কোনো দেশ দেয় না আমরা দিচ্ছি এখনও হ্যাঁ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কোভিড উনিশের অতিমারী তার একটা প্রভাব আছে অর্থনীতির উপর কাজে মানুষের জীবন যাত্রাটা যাতে সহজ থাকে সেই ব্যবস্থা নিয়েছি সাথে সাথে সকলকে আহ্বান করেছি যার যেখানে জমি আছে যে যা পায় উৎপাদন করেন খাদ্য পণ্য উৎপাদন করেন আমিও বিশ্বে বিভিন্ন দেশে গেছি প্রতিটি জিনিসের যে কী দাম এটা কেউ চিন্তাই করতে পারবেন না কিন্তু অন্তত আমাদের দেশে তো এখনও সেই অবস্থা না তবুও যারা মানে নির্দিষ্ট বেতনে চলতে হয় তাদের সমস্যা হয় আমরা জানি এবং তাদের জন্য এই পারিবারিক কার্ড বা সব ধরনের সুযোগ আমরা তৈরি করে দিচ্ছি মানুষ ভালো থাকুক সেটাই আমরা চাই যা হোক আজকে আমি এটি বলবো যে এভাবে আমরা কাজ যেটা করে যাচ্ছি আমি আর বেশি সময় না নিয়ে আমি আমি মনে হয় আমার নামগুলি আগে পরি কী কী উদ্বোধন করব কারণ এটা আমি আমাদের সড়ক সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যে এত দ্রুত কাজগুলি যে করে যাচ্ছে আর আজকে এই ভ্রমটা উদ্বোধন করে সত্যি ভালোই লাগলো কারণ একরকম জোর করে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এটা নিয়ে আমরা অনেক মানে এটা খুব দুঃখজনক কিন্তু একদিক দিয়ে মনে হয় যেন মন্দের ভালো হয়েছে কারণ আগে যেখানে সড়ক ভবন ছিল মাত্র কয়েকটা বিল্ডিংয়ে যদিও সেখানে পুরো দেশের নেটওয়ার্ক সব কিছু ছিল তবে একটু সময় দিয়ে করলে ভালো হতো কিন্তু সেই সময়টা না দিয়ে যেভাবে মানে জোর করা হলো এটা খুব দুঃখজনক তো তারপর আমি বলবো যে আজকে আর সেই অবস্থাটা নেই অন্তত পক্ষে এখন যে চমৎকার একটা ভবন শুধু ভবন না বাংলাদেশের যোগাযোগের যে নেটওয়ার্কটা 
তারই একটা চমৎকার মানে স্থান হয়ে গেল এই আজকের এই ভবনটা কিছুক্ষণ আগেই উদ্বোধন করে এসেছি তো ওটা নির্মাণ হওয়ার জন্য আমি অভিনন্দন জানাই আমি নামগুলি পড়ার আগে আমি আর একটা কথা বলবো আপনারা জানেন আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা শান্তি চাই কারণ যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা নিজেরা জীবন দিয়ে দেখেছি আজকে প্যালেস্টাইনের জনগণ ইসরায়েল যেভাবে তাদের উপর হামলা করে বিশেষ করে হাসপাতালে হামলা করে নারী শিশু মানুষদেরকে যেভাবে হত্যা করেছে আমরা কিন্তু এটা নিন্দা জানিয়েছি এবং আমাদের কথা হচ্ছে যে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে আর প্যালেস্টাইনবাসী তাদের ন্যায্য জায়গা তারা যেন ফেরত পায় যে জায়গাগুলি তারা দখল করছে সেই জায়গাগুলি তাদেরকে দিতে হবে আর এই যে বোমা মেরে মানুষগুলো হত্যা করা হলো শিশু হত্যা করা হলো সেই রক্ত তো বাচ্চা ওই চেহারা এটা সহ্য করা যায় না যে যেন আগামী শুক্রবার আমাদের সারা বাংলাদেশের সকল মসজিদ সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কারণ সেখানে কিন্তু শুধু মুসলমান না মুসলমান খ্রিস্টান এমনকি ইহুদি অনেকেই ছিল যারা মারা গেছে কাজে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে প্রত্যেকটা মসজিদে জুম্মার পরে এবং অন্যান্য ধর্ম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন তাদের জন্য দোয়া এবং প্রার্থনা করা হয় আর শনিবারে আমরা একটা দিন আমাদের আমরা শোক দিবস ঘোষণা করেছি সেই দিন আমাদের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে পাশাপাশি আমরা প্যালেস্টাইনের যে শিশু নারী এবং যারা আজকে আহত এবং কষ্ট পাচ্ছে ইতিমধ্যে আমি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলে দিয়েছি ঔষধের ব্যবস্থা করতে তাছাড়া আমাদের অফিস থেকে আমরা যোগাযোগ করে তাদের জন্য কিছু শুকনা খাদ্য বা মেয়েদের বা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য আমরা পাঠাবো সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিচ্ছি কারণ আমরা সবসময় মানুষ আমাদের যেটুকুই সম্পদ থাকুক আমরা সবসময় দুর্গত মানুষের পাশে আছি এবং ওয়াইসি দেশের যে যারা আমাদের এখানে রাষ্ট্রদূত বা চার্জ দা ফেয়াস তাদের সঙ্গে গতকালকেও বসেছি ওটাই বলেছি যে সকলকে এক হয়ে প্যালেস্টাইনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরাও তাদের সাথে আছি আমাদেরও লড়তে হবে এইভাবে তাদের উপর বারবার আঘাত আনা এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না এটা আমরা মানতে পারি না আমি দেখি অনেকেই চুপ থাকেন কারণ অন্য যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা আবার না খোশ যদি হয় তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয় এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে দুর্ভাগ্য যাই হোক আর সেই সাথে আমরা এটুকু বললাম যে আমরা যতটুকু পারি আমাদের সাহায্য আমরা করব আর তাছাড়া আমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গতকালকে বলছি আমি সবসময় বলব এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ বন্ধ করে যে টাকা অস্ত্র বানানো আর এই ধ্বংসাত্মক কাজে লাগে সেই টাকাটা যদি সারা বিশ্বের শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করা হয় তো সব শিশুরাই ভালো জীবন পেতে পারে তো সেটাই আমাদের দাবি সবসময় আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি যাক আমি এটুকু বলব যে আজকে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে আমরা অনেক সেতু করেছি আর সেগুলি মানুষের যোগাযোগ পণ্য পরিবহন সব দিক থেকেই সুবিধা দেবে সেটাই আমরা চাই আর আমরা আজকে এখানে